Oto Andrzej. Andrzej jest na wakacje. Ale trochę jakby nie jest z nich zadowolony. Bajka o słoniu i jemniku. Andrzej włóczy się, więc tu... I tam... I tam... I tu... A tam... Ona. Joanna. Też się włóczy, ale wśród słoneczników. Co ona tam robiła? Nie wiadomo. W sumie to Andrzej mógłby ją poznać. Czemu nie? Zatem wprowadza w życie skomplikowany plan oswojenia Joanny, bazujący na szybkiej analizie jej preferencji. Zachęcona Joanna wciąga Andrzeja w zwariowany świat swojej codzienności. Opowiada o sobie, że te włosy zbożowe, złociste jak zboże, to ma po mamie, a po tacie to ma uśmiech, a po babci oczy i nos po dziadku. I że w ogóle to takim miksem jest. A po wakacjach to w kosmos leci i tam chce zostać, żeby być gwiazdą na niebie. I tak błyszczeć, tak ładnie, tak o jak ta czekolada rozlana, co ją widziała, bo się taka ciężarówka przewróciła na autostradzie. Andrzej nie bardzo przekonany jest co do autentyczności tej historii, ale niezbyt mu to przeszkadza. Nie miał pomysłu, jak to wszystko skomentować. Opowiedział jej więc żart o jamniku i Andrzeju. Znacie ten żart? Nie? E, jakoś tak to było. Życie Andrzeja z żartu było bardzo monotonne. Wszystko zmieniło się jednak, kiedy Andrzej poznał jamnika i postanowił się z nim zaprzyjaźnić. Wtedy jego życie nabrało tempa. Jamnik stał się najbliższym ziomkiem Andrzeja. Robili rzeczy i świetnie się bawili. Andrzej jednak miał problemy natury finansowej. Jak miał dżem na chleb, to w sumie było spoko. Przynajmniej jamnik nie narzekał. Chciał pomóc i zaproponował, że weźmie udział w wyścigu hartów. Słowa nie mogły wyrazić zachwytu Andrzeja, który od razu zapalił się do pomysłu. Bez wahania postawił na niego wszystkie swoje pieniądze i z niezachwianą pewnością czekał na zwycięstwo. Ich cel był na wyciągnięcie ręki. Tak samo jak cel Joanny, który zmaterializował się przed nimi w postaci budki z lodami. Cel Joanny był jej priorytetem, więc historia z jamnikiem zeszła na dalszy plan. Andrzej i Joanna spędzili razem wiele wesołych chwil. Biegali po plaży i chlapali się wodą. Brali udział w konkursie picia mrożonych napojów na czas. Andrzeja nie można było nazwać czempionem tej konkurencji. <śmiech> Jednak cieszył go widok upojonej zwycięstwem Joanny, więc niespecjalnie przejmował się przegraną. Wakacje upłynęły im na dobrej zabawie. Odkryli co prawda, że różnią się w niektórych aspektach, jednak to nie miało szczególnego znaczenia. Odnaleźli między sobą jakieś dziwne połączenie. Wszystko jednak się kończy, nawet wakacje. Janna pewnego dnia odjechała. Wyleciała w ten kosmos czy gdzieś. Andrzej Mechał jest przystanku autobusowego. Nie rozumią tego wszystkiego, że też autobusem można dojechać do kosmosu? I teraz nasz bohater siedzi smutny. Wolałby tylko, żeby była noc. Wtedy widziałby te wszystkie gwiazdy i może gdzieś tam dostrzegłby śmiejącą się Jannę. Przypomniał sobie, że gwiazdy czasami spadają. Miał nadzieję, że Joanna też wróci na ziemię, ponieważ nie dokończył opowiadać jej historii o jamniku. A niedokończone historie są jak Pepsi bez lodu. Bo kolej tak jest do dupy. Ale może to dobrze? Ta opowieść i tak nie ma wesołego zakończenia. Zaskakująco. Jamnik przegrywa wyścig z hartami i Andrzej traci wszystkie pieniądze. Kiedy Andrzej pyta Jamnika, dlaczego nawet nie wystartował z boksu, 
ten odpowiada jedynie nie wiem, Andrzej, nie wiem. A było tak miło, kiedy myśleli, że wygrają. I dlatego nasz Andrzej siedzi teraz i myśli, co by było, gdyby. O! Gdzieś pobiegł. Nie wiem dokąd, nie wiem. A to, co dalej, to już kolejna historia.